ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സിനിമാ ജീവിതം എടുക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തനാണ് സിനിമയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് അതായത് ഇപ്പം മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വിഷയം ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ പഴക്കമുള്ള വേറെ സിനിമകളുമായിട്ടാവണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് സിനിമകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ സിനിമകളോ ആ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ലെവലിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദി സിനിമകളിലൊക്കെ ബിമൽ റോയ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും സാധാരണ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള സിനിമകളിൽ നമ്മളോളം പഴക്കമില്ലാത്ത സിനിമകളുണ്ട് ഇറാനിയൻ ഇൻഡോനേഷ്യൻ മലേഷ്യൻ തായ്ലൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സിനിമകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം അവർ മുന്നിലേക്ക് പോയ ഒരവസ്ഥ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫിലിംസ് ചൈനീസ് ഫിലിംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട മൊമെൻറ്റുകളാണ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭവും ഇല്ല പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ അതോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ധരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ തന്ത്രമാണോ ഇത് രണ്ടും മൂന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പരാജയമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിധി കർത്താവെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിശാലമായ സിനിമ തീർക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ല എന്നൊരു പരിഭവം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ പോലെ പിറവി എൻ എഫ് ഡി സി ആണ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ പടം പിറവിയിൽ നിന്ന് കിട്ട കുറച്ച് ധനം ഉപയോഗിച്ച് സ്വം ഞാൻ സ്വയം ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരൻ വന്ന് ചെയ്തു അതിന് സഹായമായിട്ട് വന്നത് അഫ്കോഴ്സ് മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ കലയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധന കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തി മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഒരു ഹിന്ദി പടം എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ പടം റിലയൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മലയാളി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരാ അപ്പം മലയാളി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമകൾ എനിക്ക് ആരൊക്കെ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം എൻ്റെ സിനിമ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് മലയാളികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമ ശരിയല്ല എന്ന് പിറവി മുതൽ ആദ്യത്തെ പടം മുതൽ ഇന്ന് അവസാനം കുട്ടി സ്രാങ്കിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ അത് പറയേണ്ടവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ അപ്പം ആ ഫിലിം മേക്കർ എനിക്ക് കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മേക്കർ എന്നുള്ള കിട്ടിയ എനിക്കുള്ള ധൈര്യം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കിങ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടാതെയാണ് ഞാൻ പടം എടുക്കുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പം സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ലോക സിനിമയുടെ മുമ്പിൽ വളരെ പിന്നാക്കം പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറയണ്ടല്ലോ അപ്പം അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ചേഷ്ടകളാണ് പല വ്യക്തികൾ എൻ്റെ പോലെ തന്നെ വേറെയും വേറെ പല വ്യക്തികൾ ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി തകർക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഷാജീൻ കരുണെന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകന് തന്നെ നേരെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ 
അല്ല ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കറും തമ്മിൽ ഒരു മീഡിയേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫർ എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ക്രിട്ടിക്സാണ് അപ്പം ഇന്ന അത് അവർ ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ വാക്കുകൾ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്സ് ഉണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരു സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പറയുകയും അവരുടെ ഗുഡാടടക്കം ഗുഡാട് ഒരു ഫിലിം ക്രിട്ടിക്കായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ സിനിമയെ നേർവഴിക്ക് തിരിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാരനും നമ്മുടെ ഫിലിം മേക്കറും ആയിട്ടുണ്ട് അവരിന്നൊരു ഫേക്കാണ് ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഫിലോസഫർ അല്ല ഒന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ സാധാരണക്കാർക്കും ഇല്ല വിശ്വാസം പക്ഷെ ആ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് സിനിമയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലൊക്കെ അവരെത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് കുറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് അവരെ പുറത്താക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവർ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഫിലോസഫി നല്ലതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് അവരുടെ ജോലി പൊതുവെ തെറി പറയുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രധാന ജോലി ഒരു ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലുണ്ട് ഇയാൾ നല്ലത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലുണ്ട് അയാളെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ നല്ലത് എന്ന് പറയാനുള്ള സന്ദർഭം അയാൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ മറ്റേ വശമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അവരല്ലേ ഇങ്ങനൊരു ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് ഈ സിനിമയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഒരു ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സിനിമ വരുമ്പോൾ അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു അവരുടെ വോയിസസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു ഭേദപ്പെട്ട സിനിമ വരുമ്പോൾ ചാടി വീണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവരെ നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവരെ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാർ അവരെ കാണുന്നത് സാധാരണക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വസ്ത്രത്തിലൊരു കള്ളനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഗുണ്ട എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപചയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം സംഘടനയും കൂടിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല സംഘടനകൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഹോളിവുഡിലുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് ചൈനയിലുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭേദപ്പെട്ട സിനിമകളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനും ഇന്നൊരു സിനിമ എടുത്താൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാത്ത രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പിന്നൊന്ന് എക്സിബിറ്റേഴ്സ് എനിക്ക് നടന്മാരെ കിട്ടും ടാലൻസിനെ കിട്ടും അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിബിറ്ററോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് അവരെ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല അവർ ഒരു കാലത്ത് അപ്പോൾ അവർ നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കും സംഘടനയുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം അപ്പം സിനിമ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം ഭാഷ എഴുത്തു ഭാഷ തെറി പറയാനും ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം സംസ്കാരം വളർത്താനും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ബുദ്ധിയാണ് അല്ലേ അയാളുടെ അറിവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് സംഘടനകളിൽ കൂടി വരുന്നത് അതിനൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്ന സംഘടനകളുടെ മുകളിലുള്ള നേതാക്കളുടെ അറിവാണ് ഒരു സംഘടനയുടെ കടനയും അത് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളും 
അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ അറിവായിരിക്കും സംഘടനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഒരു പക്ഷേ അമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ മാത്രം കാണുന്ന ഒരാളിനെ പൊളിറ്റീഷ്യനെന്നും അടുത്ത ജനറേഷനെ കാണുന്ന ആളിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നും നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയും റിലവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സംഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഴിചാരേണ്ടത് അല്ലാതെ സംഘടനയല്ല താങ്കൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഏത് വിമർശനമാണ് അതല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചത് അങ്ങനൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ഇത് ഞാൻ പലതും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് തുറന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് അതൊരു പക്ഷെ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വോയിസസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതും എത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാസ്സായി പുറത്ത് വരുമ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ അതിന്നും തുടരുന്നുണ്ട് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്ക് എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷ എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു അതൊരു ഫൈറ്റല്ല ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളല്ല അത് ധാരാളം സംഭവിക്കും ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി അടുത്ത പടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാവുന്ന എൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ കലഹം ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ അയാളൊരു വിട്ടിയാണെന്നും പറയും ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലേ അപ്പം എനിക്കതിനകത്ത് സ്വയം സഹകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്തിരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പടം എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എനിക്കും ജീവിക്കണേ ഇല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ആ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ പടങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട് ഈവൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ അതൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിറവി മുതൽ ഒരു പക്ഷേ എത്രയോ പടങ്ങൾ ഇപ്പം കിട്ടിയ സന്ദർഭമാണ് പടങ്ങൾ ചെയ്യണം മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സ് സൂചിപ്പിച്ച എൻ്റെ തരത്തിലുള്ള പടങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഞാൻ ആകെ നാല് പടങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നാഷണൽ ബെസ്റ്റ് ഫിലിംസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അഹങ്കരിക്കുകയല്ല അത് മറ്റുള്ള ഞാൻ അതിനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് മറ്റുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ സിനിമ എത്ര ഉണ്ട് ദൂരത്താണ് എത്ര ഉണ്ട് അടുത്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ തിരിച്ചറിയില്ലാണ് അവിടെ എത്രയുണ്ട് എനിക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ഒരു പക്ഷേ മലയാളിയായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ആ പടം എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദന നിലവാരം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുമ്പം ഒരു സ്റ്റേജിലെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഊർജ്ജം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ കിട്ടി എങ്കിൽ പോലും ഇതിലപ്പുറം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇല്ല ഇത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നേരത്തെയുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിഷനിലുള്ള ഫീലിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് മാതിരിയുള്ളൊരു ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുട്ടിസ്രാങ്കിന് ഒരു മലയാള സിനിമ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം ആൾമോസ്റ്റ് ഏഴ് അവാർഡുകളാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതും 
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എൻ്റെ അതിപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല സങ്കടമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോകണം കാരണം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുഴുകി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത പടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സക്സസ് മറന്നേ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ അതിനടുത്തൊരു പ്രയാസമില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കുട്ടി സ്റാങ്കിനെ അംഗീകരിക്കാതെ പോയത് അക്കാഡമി ചെയർമാൻ കെ ആർ മോഹൻ അതുപോലെ വി കെ ജോസഫ് എന്നിവരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണെന്ന് രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ട് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാതിപ്പം ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിനിമയെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയെ തിരിച്ചറിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാരാണ് ഇപ്പം അതാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് അയാൾക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവിടെ പലപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ ബുദ്ധി അയാളുടെ അയാളുടെ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി പറയും പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് അയാളുടെ അറിവ് എന്താണ് അയാൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനുള്ള അയാളുടെ യോഗ്യത അയാളുടെ മര്യാദ അയാളുടെ സാമാന്യ ബോധം ഇതൊക്കെ ഏത് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷെ ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ യോഗ്യത നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രസിഡൻറ്റ് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയധികം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസ് മീഡിയയെ സാംസ്കാരികമായിട്ടും പിന്നെ ഒരു അത്യന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 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 ഫുഡ് ഫോർ ദ ബ്രെയിൻ അതിപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവാം അതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി അവിടെ ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കാണ് അല്ലേ അവരുടെ വാക്കുകളല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അവരുടെ വാക്കുകളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടിസ്രാങ്കിന് സ്റ്റേറ്റിന് അവാർഡ് ഒന്നും തന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഏഴ് അവാർഡ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ധാർമ്മിക ബോധമാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത് സെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ രാജി വയ്ക്കുക വേണ്ടത് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം നല്ല അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വിശ്വാസമില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അവരെ ഇപ്പം വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സങ്കടം വസ്തത്തിൽ അതാണ് എൻ്റെ സങ്കടം അവരെ ഞാൻ അവരെൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അത് ആ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ എത്തിപ്പോയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത പടം നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് ആകെ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ രൂപമായിട്ടുള്ള അവാർഡ് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കർ അല്ല എന്ന് അവർ പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് റിലയൻസിൻ്റെ കടന്നു വരവിനെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് എതിർത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായല്ലോ അവരുടെ പച്ചക്കറി ഷോപ്പുകൾ പോലും തകർക്കുകയുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം
അല്ലാതും ഒരു പുസ്തക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പം ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറയാൻ മാതിരി അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ റിലയൻസിൻ്റെ പടം ചെയ്തു റിലയൻസിൻ്റെ കൂടെ അവർ വേറെയും പടങ്ങൾ ചെയ്തു ഉദാഹരണമായിട്ട് രാമൻ ചെയ്ത് കൈറ്റ്സ് ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എം എസ് സത്യു ശ്യാമ്പനകൾ ബുദ്ധദേവദാസ് ഗുപ്ത ഋതുവർണ കോശം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും പടം ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗിരീഷ് കാസർവള്ളിയോടും ഒരു പടം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ ഈ അടുത്ത പടം നാച്ചുറലി ഒരു പക്ഷേ അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതെൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസെൻറ്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അവരെന്നോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയുണ്ടായി എൻ്റെ അടുത്ത പടം ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണ് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലാഭമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഈ കുറ്റസ്രാങ്കിൽ നിന്ന് ലാഭമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആലോചന ഒരു മോശ മോശപ്പെട്ട പടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ലാഭം കണ്ടുകൊണ്ടാണോ അടുത്ത പടം ചെയ്തത് അതോ എന്തെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് വ്യത്യാസമുള്ള പടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള മോഹമാണോ ഇത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എൻ്റേതാണ് കാരണം കുട്ടിസ്രാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും അതിൻ്റെ അതിന് ചിലവാക്കിയ പൈസ കിട്ടിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അതിനുള്ള ഓഡിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത് എന്നോടൊരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടി എഫ് ആറിൽ നിന്നോ അപ്പം ഇനി വേറൊരു പടം എൻ്റെ മാതിരിയുള്ള വ്യക്തികൾ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വളരെ പലരെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇനി അവർക്കൊരു സ്ഥാനം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പണ്ട് കുട്ടിസ്രാങ്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും ഞാൻ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തീർത്തടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഒരു സിനിമ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിലയിൽ അവർ എനിക്ക് തന്ന സംഖ്യ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ രാമൻ മാതിരി ഒരു പടത്തിനുള്ള ഒരു സംഖ്യ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു ആട്ട് ഒരു മലയാളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ ശതമാനം വ്യത്യാസം വന്ന ഒരു പക്ഷേ അധികമുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറും കോടി രൂപ സാധാരണ കമ്മേഴ്സ് സിനിമയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട അത് വെച്ചാൽ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുള്ള ഒരു സിനിമ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏഴ് കോടി രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള ആർട്ട് പടങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പരദേശിക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ കോടി രൂപ ചിലവാക്കി എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം അതാലോചിച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ വളരെ തുച്ഛ അവർ തരുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു തുച്ഛ അവർക്കും ഉണ്ട് അറിയാം അവർക്കും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പടം ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവർ തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ചെയ്യും അത് പക്ഷെ അത് അവരെടുത്ത തീരുമാനം നേരത്തെ ഉള്ള പടത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അവരുടെ ലാഭമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ലാഭമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ഷാജീൻകരണ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചൊരു ചലച്ചിത്രകാരനെ കുറിച്ച് മാറി നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലൊരു എൻ്റെ സിനിമകളായിരിക്കണം എൻ്റെ സിനിമകളായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ എന്നെ ആക്കിയത് ഇപ്പം ആ നിലയിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങളും കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്താലേ ഞാൻ എനിക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയത്നത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു കല അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും മോഹിച്ചിട്ട് ഒന്നുമല്ല ഒരു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ വളരെ സാധാരണ സാധാരണ വളരെ സാധാരണ രീതി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അടക്കം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തവസിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒര
എന്നെ എന്നെങ്കിലും മുദ്രകുത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറയേണ്ടി വരും